我今天过来就是想告诉你，我们已经是过去式，我的未来跟你没有任何关系。我也去过洗手间啊。嗯。我不相信，我不相信你对我一点感觉都没有你要对医生有信心，就算他现在给不了你想要的感情，你也要相信他的为人。你们在干什么？朋友之间的安慰。你怎么了？需要安慰？被丈夫带来赴前女友的约，正常人都会有情绪。什么丈夫？师哥，你什么意思？陆离，不是一成的女朋友吗？我从来没说过，她是我女朋友。重新介绍一下，她是我的新婚妻子，陆离。我们走了，嗯。别慢，师哥，我先回去了。你后悔过吗？我在国外的每一天，都在后悔，也在说服自己不后悔中度过。我这辈子只做过一件后悔的事，就是后悔让你进公司。如果没有你，一成或许现在已经在游戏行业的顶塔了。如果当初有的选择，我是绝对都不会走这条路的。我不想问你三年前为什么这么做，因为过去的事情已经无法挽回。重要的是现在和以后。你也看到了，现在一成已经有了新的开始。我希望你。也可以，师兄，你说这么多，就是为了让我放弃吧？是，这次回来我是因为一成，可是我没有插足别人婚姻的爱好，我也是刚刚才知道，我只是需要时间去接受而已。先走了。等一下，晚上吃饭没有事先告诉你，是因为他就是那个抛弃你的女程序员吗
，你别以为我们领证了，你就可以对我的事妄加揣测。我没有妄加揣测，这是基于逻辑。你当着李小姐的面对我嘘寒问暖，难道不是拿我当挡箭牌用吗？那你跟陈一鸣呢？他是在安慰我。安慰你什么了？工作上的事。啊，工作上的事就要搂搂抱抱，那有更严重的事，我头顶是不是要犯绿光了？你跟黎曼，我跟他什么也没有。你还没回答我的问题呢，我不想回答你这种胡搅蛮缠的问题，放开。陆离，你不是海鲜过敏吗呃，你好，有没有吃海鲜过敏的药？是你本人过敏吗？嗯，不是，是我太太，她吃了一口虾，脖子上起了红疹。药膏外涂，不要沾到皮肤，以免发炎。还有其他要注意的地方吗？呃，这段时间呢，要避免吃辛辣刺激的食物，如果再严重的话，建议去医院检查。谢谢啊。不能吃海鲜，还要逞强。